தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம இந்திய ரூபாயினுடைய வரலாறு பற்றிய சில தகவல்களை தெரிந்து கொள்வோம் ரூபாயினுடைய வரலாறு கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் தான் தொடங்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது உலகத்திலேயே நாணயங்களை வெளியிடுவதில் இந்தியா துண்மை வகிப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா தவிர சீனர்களும் லிடியர்களும் தங்களுடைய நாணயங்களை பயன்படுத்துவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது சீனர்கள் வெண் என்ற நாணயத்தையும் லிடியர்கள் இசுடேட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நாணயத்தையும் வெளியிட்டதாக வரலாறுகள் கூறுகின்றன பொதுவாக நாணயங்களுக்கு ரூபியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சொல் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அதுக்கான காரணம் என்ன பார்த்தோம்னா ரூபியா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தையானது சமஸ்கிருத சொல்லான ரூபா அப்படிங்கிறதுலேருந்து வந்துள்ளதாகவும் தகவல் இருக்கின்றன இந்த ரூபான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தைக்கான பொருள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இதற்கு வார்க்கப்பட்ட வெள்ளி அல்லது வெள்ளி காசு என பொருள்படக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக இந்த ரூபா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரூபம் அப்படின்னு கூட அழைச்சிட்டு வந்திருக்காங்க இதற்கான பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வடிவம் அல்லது படிமம் என்று கூட சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கூடுதல் தகவலாக இந்த ரூபா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சொல்லானது திராவிட மொழிகளிலிருந்து தான் வந்திருக்கும் அப்படின்னு அறியப்படுகிறது அடுத்ததாக முதலாம் மௌரிய பேரரசர் அதாவது சந்திரகுப்த மௌரியோட காலகட்டத்தில் இந்த நாணயங்கள் எப்படியெல்லாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம் இந்த முதலாம் மௌரிய பேரரசர் அவருடைய காலகட்டம் என்ன பார்த்தோம்னா கிமு முந்நூற்றி நாற்பதுலேருந்து இரநூத்தி தொண்ணூறு வரை இந்த மௌரிய பேரரசருடைய பிரதமராக இருந்த சாணக்கியர் எழுதிய பொருளியல் நூல் அதாவது அர்த்த சாஸ்திரத்தில் வெள்ளி காசுகள் ரூபிய ரூபா அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக தங்க காசுகள் சுவர்ண ரூபா எனவும் செப்பு காசுகள் தாமர ரூபா எனவும் ஈய காசுகள் சீச ரூபா எனவும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது முதல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து வரை அண்ட சேசா சூரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவருடைய ஆட்சி காலகட்டத்தில் எப்படி இது நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்ளலாம் இவருடைய காலகட்டத்தில் புதிய குடியியல் படித்துறை நிர்வாக அமைப்புகளை உருவாக்கியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் நூற்றி எழுவத்தி எட்டு தானிய எடையுள்ள வெள்ளி காசுகளை தரநிர்ணயம் செய்ததாகவும் தகவல் தெரிவிக்கின்றன இந்த வெள்ளி காசுகள் ரூபாயா என்று அழைக்கப்பட்டன இந்த வெள்ளி காசுகள் முகலாய பேரரசு மராட்டிய அரசாட்சி பிரிட்டானிய இந்தியா இது போன்ற காலகட்டங்களில் செலாவணியாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறது பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டின் பெரும்பகுதியிலும் கூட இந்திய ரூபாயானது வெள்ளியால் ஆனதாக தான் இருந்திருக்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் உலக பொருளாதாரம் தங்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருந்த காரணத்தினால இது ரூபாயோட மதிப்பில் பெரும் ஏற்ற தாழ்வை ஏற்படுத்தியிருக்கு அதன் பிறகு ஒரு முடிவு எடுக்கப்படுகிறது அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா பிரிட்டானியர் ஆட்சியிலும் பின்னர் விடுதலை இந்தியாவோட முதல் பத்து ஆண்டுகளிலும் இந்திய ரூபாயானது பதினாறு அணாக்களாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு அணாவும் நான்கு பைசாக்களாகவோ அல்லது பனிரெண்டு பைக்களாகவோ பிரிக்கப்பட்டது எனவே ஒரு ரூபாயானது பதினாறு அணாக்களாகவும் அறுபத்தி நான்கு பைசாக்களாகவும் நூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டு பைக்களாகவும் இருந்தது அதன் பிறகு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் தசம மயமாக்களை அடுத்து ரூபாயானது நூறு புதிய பைசாக்களாக அதாவது நயா பைசாக்களாக பிரிக்கப்பட்டது அடுத்ததாக இருபதாவது நூற்றாண்டுடைய துவக்கம் மற்றும் மத்திய காலங்களில் பிரிட்டானியர் இந்தியாவிலிருந்து ஆண்ட பல பகுதிகளில் இந்திய ரூபாயானது அலுவல் முறை நாணயமாகவும் இருந்திருக்கிறது அடுத்ததாக பிரிட்டானியோட காலகட்டத்தில் நாணயங்கள் எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம் இந்தியாவில் பிரிட்டானிய குடியேறிய பிறகு இந்தியாவை மூன்று பகுதிகளாக அவங்க பிரிக்கிறாங்க அதாவது மேற்கு இந்தியா தென்னிந்தியா மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்கள் கிழக்கு மாகாணங்களில் எந்தெந்த இடங்கள் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா வங்காளம் மற்றும் கொல்கத்தா அதுபோல் குடியேறிய அந்த பிரிட்டானியர்கள் உள்ளூர் பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்ப தனித்தனி நாணயங்களை தங்களோட வணிகத்திற்காக அவங்க வெளியிட்டிருக்காங்க கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடைய நாணயங்களில் ஒரு பக்கத்தில் இந்து கடவுளர்களை பதிப்பித்த கள்ள நாணயங்கள் நிறைய கிடைப்பதாக சொல்லப்படுகிறது உண்மையான நாணயங்களில் கிழக்கிந்திய கம்பெனியினுடைய மரபு சின்னங்கள் மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இவர்களுடைய காலகட்டத்தில் இந்தியாவானது மூன்று பெரும் பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டதாக நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த பகுதிகளில் எந்தெந்த பாணிகளில் இது உருவாக்கப்பட்டது அதாவது இந்த நாணயங்கள் எப்படி அச்சிட்டப்பட்டது அப்படிங்கிற பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம் வங்காளத்தில் முகலாயர் பாணியிலும் சென்னையில் தென்னிந்தியர் பாணியிலும் நாணயங்கள் உருவாக்கப்பட்டன அடுத்ததாக மேற்கு இந்தியாவில் முகலாயர் மற்றும் ஆங்கிலேயர் பாணி நாணயங்கள் வெளியாயின அடுத்ததாக ஆயிரத்தி எழுநூற்று பதினேழில் தான் பேரரசர் ஃபருக்ஷியாரோட அனுமதி பெற்று ஆங்கிலேயர்கள் மும்பை நாணய சாலைகளில் முகலாயர் நாணயங்களை பதிப்பித்தாங்க மேலும் பிரித்தானிய தங்க காசுகள் கரோலினா எனவும் வெள்ளி காசுகள் ஆஞ்சலினா என்றும் செப்பு காசுகள் கூப்பரூன் எனவும் வெள்ளிய காசுகள் டின்னி எனவும் அழைக்கப்பட்டன அடுத்ததாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதில் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவினுடைய முதன்மை அதிகாரமாக விளங்கினார்கள் அடுத்ததாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெளியான நாணவியல் சட்டமானது இந்திய முழுமைக்குமான சீரான நாணயவியலை கொணர்ந்ததாக இருந்தது இந்த புதிய நாணயங்களில் நான்காம் வில்லியம் அவருடைய உருவ பொம்மை ஒரு பக்
ரூபாயானது பன்றி ரூபாய் என்று கிண்டலுக்கு உள்ளானதாகவும் சொல்லப்படுகிறது இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்திய யானை பொறித்த அரசர் சின்னமானது தரமற்ற பொறுப்பினால் பன்றி போல காட்சி அமைத்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது இந்த செயலால் முஸ்லீம் மக்களிடத்தில் பெரும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்ட காரணத்தினால இந்த நாணயத்தினுடைய வடிவமைப்பையை மாற்ற வேண்டியதாயிற்று அடுத்ததாக முதலாம் உலக போரில் ஏற்பட்ட வெள்ளி தட்டுப்பாடானது ஒரு ரூபாய் இரண்டு ரூபாய் மற்றும் அரை ரூபாய் என அனைத்துமே தாளில் அச்சிடப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் சிறு மதிப்புள்ள மற்ற வெள்ளி நாணயங்கள் எல்லாமே செப்பு நிக்கல் கலவையில் பதிக்கப்பட்டதாகவும் வரலாறு கூறுகின்றன அடுத்ததாக இரண்டாவது உலக போர்லேயும் இதே நிலைமை தான் ஏற்பட்டது இதன் காரணத்தினால நாணயங்களில் கலப்பு லோகங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன இவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் வெளியானதாகவும் சொல்லப்படுகிறது அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இவை தூய நிக்கல் நாணயங்களாகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் விடுதலைக்கு பிறகு கூட பிரிட்டானிய நாணயங்கள் சில காலத்திற்கு புழக்கத்தில் இந்தியாவில் இருந்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது அடுத்ததாக ஆகஸ்ட் பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் அனாத்தொடர் வெளியிடப்பட்டது இதுவே இந்திய குடியரசினுடைய முதல் நாணயமாகவும் இருந்துள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் அரசருடைய பலத்திற்கு மாற்றமாக அசோகரனுடைய மூன்று சிங்கங்கள் உடைய நாட்டு சின்னமானதும் பயன்படுத்தப்பட்டது மேலும் ஒரு ரூபாய் நாணயத்தில் தானிய கதிரி இடம்பெற்றது அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் இந்திய நாணயவியலில் ஒரு சட்டத்திருத்தம் ஏற்பட்டது இது ஏப்ரல் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் செயல்பாட்டுக்கும் வந்தது ரூபாயானது நூறு பைசாக்களாக பிரிக்கப்பட்டது ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த பைசாவிலிருந்து வேறுபட்ட இந்த புதிய பைசா நயா பைசா எனவும் அழைக்கப்பட்டது ஒன்று இரண்டு ஐந்து பத்து இருபது மற்றும் ஐம்பது நயா பைசாக்கள் மதிப்பில் நாணயங்களும் வெளியிடப்பட்டன அதன் பிறகு அனா தொடர் நாணயங்களும் நய பைசா தொடர் நாணயங்களும் சில காலத்திற்கு ஒரு சேர வழக்கத்தில் இருந்தன அடுத்ததாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் தான் முதன் முதலில் இந்த நாணயங்கள் எல்லாமே பைசா என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கு அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் நிலவிய உயர்ந்த பண வீக்கத்தால் சிறு மதிப்புள்ள நாணயங்கள் அணுமிலையத்தில் பதிக்கப்பட்டன அதுவரை அவை வெண்கலம் நிக்கல் பித்தளை செப்பு நிக்கல் அலுமினியம் வெண்கலத்தில் பதிக்கப்பட்டு வந்தன அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் தான் இந்த இருபது பைசாவானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அது போலவே அது பரவலாகவும் பயன்படுத்தவும் பட்டது அதன் பிறகு படிப்படியாக உற்பத்தி செலவானது கூடியதன் காரணத்தினால ஒன்று இரண்டு மற்றும் மூன்று பைசா நாணயங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுகளிலிருந்து வெளியிடாமல் போயின பிறகு எக்காலான பத்து இருபத்தி ஐந்து மற்றும் ஐம்பது பைசா நாணயங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டிலும் ஒரு ரூபாய் நாணயமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டிலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் தான் ஒரு ரூபாய் இரண்டு ரூபாய் மற்றும் ஐந்து ரூபாய் மதிப்புள்ள தாள்களுக்கு மாற்றாக நாணயங்களாகவும் பதிக்கப்பட்டன இந்த தகவல் அனைத்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் உங்கள் நண்பர்களும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில்